Avete mai visto una Viper che galleggia? In questo video vedete una Viper che galleggia. Fermati lì. Prima di continuare con il video ti devo comunicare che questa Punto GTR fatta Custom Bifi Performance potrà essere tua per un solo 8 euro. Partecipare è facilissimo ragazzi, andate su bifuel.it, acquistate il file digitale della nostra Punto GT e potreste essere vincitori. Chiaramente più file acquisterete, più saranno le possibilità di aggiudicarvela e soprattutto verrete qua da noi a ritirarla e ci conosceremo. Fiamme ben per tutti, vai su bifuel.it. E adesso non si scherza più un cazzo! Back on track! Ci torna in gara! Siamo quasi arrivati al pranzo, stiamo raggiungendo gli altri, ma ci fai sentire un po' di botti? Ho cambiato macchina per motivi di frizioni. Abbiamo cambiato macchina e fortunatamente dentro la Viper c'era un'arancia di qualche anno fa, di qualche altra che sera, credo. Bene, ora prendiamo la busta, mangiamo perché non abbiamo mangiato e poi torniamo in strada a cercare di recuperare il poss possibile. La gente che tocca il nostro Siamo rimpocillati, abbiamo riempito i nostri stomaci. Back on the Viper, next checkpoint. Siamo davvero in fondo alla classifica, ma io la cresina la faccio per vedere i posti, per fare le strade. La gara è in secondo piano quando io partecipo. Ma non ho scelte in realtà, perché comunque dovrei. Sarebbe in secondo piano, dopo gli interminabili problemi che abbiamo durante queste gare. Gini! Gli ultimi saranno i primi. Se i primi non vengono. <ride> Qua non so dove siamo, Luino credo. E ormai ho questa capigliatura molto alla. Non siamo quelli che cantano le canzoni in inglese e italiani, i, i, i manuscritti, quello lì. E siamo mezz'ora in anticipo che siamo andati come dei deficienti. E la Viper è bellissima perché perde benzina quando fai le curve a sinistra, fortissimo, come la sua indole, quindi regaliamo 108 anni a tutti quelli che sono dietro di noi. Un odore di benza mai visto, Ginny contentissima che è sorda. E adesso dobbiamo prendere il traghetto, lo sai? Con la Viper. Avete mai visto una Viper che galleggia? In questo video vedete una Viper che galleggia. Ah! Sto friggendo, sto friggendo raga, sono 103 gradi qui dentro, non ho aria condizionata, non ho minimo di corrente d'aria, una vasca da parte. Siamo qua in sul traghetto raga, la Viper sul traghetto è bellissima, in the middle of the lake, Ginny from the lakes, penso che combo. Uè.
quello? Eh. Ho girato in su. No, adesso si guarda. No, no. Oh, no. E ad un certo punto il mago, no. porca mignotta! Wow, bianco su bianco così va un po' insieme la vista, però ci proveremo, vero Sara? Assolutamente, con te. esatto, auto, ah, ah, ciao. ciao. Andiamo. Five minutes later. Non si può dire, però insomma, si vocifera che possano essere un determinato numero. E so già che io mi va insieme la vista solo a vederli. Quindi adesso direi che passiamo alla prossima opera dove invece bisogna vedere e scoprire questo famigerato timer. Andiamo a vedere. Signori, checkpoint dove in un'azienda metalmeccanica, uno dei miei sogni di sin da quando sono bambino avere un'azienda così, ma non per i fatturati, per questo, perché hanno dei macchinari che costruiscono, tagliano, torniscono, fanno delle cose esagerate. E qui c'è anche un museo, e soprattutto c'è la cosa più bella che piace noi italiani, ovvero Francia, Spagna, basta che se magna, aperitivo in mezzo al magazzino con affettatini, formaggini, Lanciate, chinotti, chinotti, ehi, hey. oh! Dove è concentrato? Alla vostra. Mo' ci riposiamo. Fine, albergo. Doccia da tre quarti d'ora che sotto qua sembra che ci abita uno da tre anni. Poi cena di gala, la solita, quella dove si canta, si balla e si devono prendere indizi perché domani sicuro ci chiedono qualcosa della cena. Ormai li conosco e si ricomincia. Day two and the last one. Cambieremo macchina? Vedremo una terza macchina? Chi lo sa? Chi vivrà vedrà. Infatti raga, primo giorno fatto, stessa macchina, la supera va da Dio, nessun problema. Vabbè ragazzi, la Viper ha portato a termine il primo giorno, cosa mai vista prima d'oggi, la Viper non ha mai finito un giorno di Crazy Run, oggi l'ha fatto e ci ha anche salvati da questa edizione undicesima perché sennò avremmo dovuto usare, non so, il Cayenne cingolato, non mi sembrava idoneo per la stagione. Beh, meglio tardi che mai direi. Divertentissimo. Fighissimo raga, abbiamo visto fabbriche, musei, traghetti, navi, chi più ne ha più ne metta. Domani, visto che so che David non può mettere, se siamo in questa zona, il mio posto preferito, The Motaround, detto anche il motoring, spero domani, davvero, di poter fare quattro tornanti col Viper sul motorone, così Tony e Matt ci fanno quattro rolling come si deve, eh? che la piangere su un bel albero e la lascia lì e vada via il culo no. adesso cena, doccia, schifo faccio vomitare cena il tempo da mezz'ora esatto bene ora capiamo dove mettere le macchine perché giù non scendono e andiamo a lavarci la doccia cioè andiamo a lavare la doccia che è sporca morning mo focus abbiamo finalmente riposato Niente, cambia colore cambia ma ah, io ho... mi diverto troppo io sono giapponese con un cappotto da 9,90 euro lei ha due auto da 40.000 euro ma smetti questa non la capisco è perché di la verità tu metti tutte le cose colorate non le avresti no, mai schifo schifo, conosco. schifo. oggi il clima è un po più così un po più umidiccio e infatti noi abbiamo le slick dietro quindi sarà sicurissimo guidare. Secondo me regge. La macchina contro il muro o il tempo? <ride> Comunque, oggi è la giornata giusta per fare cose. Inseguiremo l'R3, inseguiremo l'RS3, 
cercheremo di non tuonarla contro il muro questa qua che ha le gomme finite l'abbiamo appena liberata abbiamo fatto la ricarica dell'acqua dell del baule perché la macchina va sia a benza che ad acqua chi lo sa lo sa chi non lo sa si informerà e adesso saltiamo a bordo che si comincia Che cosa sta, stiamo facendo qua? Vediamo. Ci sta facendo un sasso esattamente della dimensione di cui abbiamo bisogno perché dobbiamo rispettare determinate dimensioni e peso che eh, ci hanno dato nell'indizio. Ma se le studiano di notte queste cose? Pazzesco. Ma come fai? Vabbè, noi abbiamo trovato dei sassetti per terra e siamo abbastanza soddisfatti, vero? Dimensioni oneste. qua. Buone dimensioni, non lo almeno lo si so. spera. Esatto. Andiamo. Andiamo. Bene, Ginny è scesa a fare il checkpoint, ora aspettiamo soltanto di capire quale sarà la prossima indicazione, dove, come, quando andare. Quest'auto su riscalda in delle versioni... sono bruciato io, chissà lei. Uh! Ah, c'è anche il radiatore. Ah! Ah! Andiamo Ginny! Ah! Ma non si chiude! Bene. Bisogna tradurre dall'arabo, comprensibilissimo direi, tutto chiaro. Qua dice che praticamente le cose che ci sono scritte nelle carte bisogna comprarle e consegnarle al prossimo video. Esatto. Ragazzi abbiamo dovuto comporre un puzzle in arabo, abbiamo trovato la traduzione praticamente si tratta della lista della spesa, quindi dobbiamo comprare degli ingredienti. Noi dovremo prendere tre noci, due limoni e una carota, quindi adesso dobbiamo metterci all'opera per andare a cercare questi ingredienti e poi non ho capito perché ma Antonino Canavacciuolo, quindi lista della spesa per Antonino Canavacciuolo. Allora, qua in questo sacchetto per gentil concessione, grazie ragazzi, ci sono una carota, due limoni e ben tre noci. Eh, gli ho chiesto a lui. Bene ragazzi, stiamo andando ad Ornavasso 
presso le trincee militari famosissime, ma dobbiamo portare con noi una bandiera della pace con la scritta in qualsiasi lingua, non è importante, basta che sia il simbolo della pace. Quindi un'altra bella sfida, adesso non so... Non ho idea di dove andarla a prendere, mi scusi, lei ha qualche idea a riguardo? Sto cercando qualche cosa... Lui è Mr. Wolf, risolve i problemi. Vieni! Una bandiera della pace sulla strada, no. abbiamo visto! No! Guarda, la stanno già prendendo! No! È per noi, vero? È per loro! Come ti va? Allora, benissimo, possiamo prenderla! Ma oh, perfetto! Dove? Ma... Chi è che gliel'ha già chiesta? Chi è il genio? Voi? Ah, Grandi! No, Abbiamo fregato tutti sul tempo. Grazie! Perfetto. Chissà cosa dovremmo trovare adesso. Ho paura. Sarete chiamati ad una prova pratica ad altri tempi appunto, ricordate l'arancia consegnata ieri al checkpoint numero 3, ottimo, i miei collaboratori ve la riporteranno e vi chiederanno di spremerla con il solo utilizzo delle mani, senza l'utilizzo di strumenti, il vostro compito sarà semplicemente cercare di totalizzare 80 millilitri. E noi abbiamo la bilancia. In 30 secondi di tempo a disposizione, quindi c'è anche il timer. Direzione, pausa pranzo, checkpoint in the same time, ci riposiamo un po', evitiamo un po'... I signori vestiti strani che però non partecipano alla Crazy Run, è pieno e cerchiamo di arrivare alla prossima tappa. Sono provato, eh, sono sordo. Non era previsto di doverla fare col Viper e con questi scarichi in titanio molto belli, eh. Gran fiamme, ma non, non, cioè, sono stanco da quanto ci sia inquinamento acustico a bordo. Let's go! Siamo a Macugnaga, under the mountains. Prossimo checkpoint dobbiamo collegare delle foto fatte nei checkpoint di dettagli a una lista dei vari checkpoint. Quindi dobbiamo riconoscere dove era quel, quel posto e segnarlo nei vari checkpoint tra ieri e oggi, inferno raga, ne so 3 su 10, andiamo avanti. Adesso abbiamo mangiato, mangiato, mangiato. E poi adesso andiamo <ride> verso valle, back on board, raga, ultimi momenti qua, i bagnini, come siete messi i bagnini? Sesto. Wow, tantissima roba! Senti che roba! Raccomandati di merda! Tantissima roba! Ma è salvagente, scusi? In una iola, in, una iola in, in albergo, ma giuro che lo troviamo! Sta tranquilla che non inquiniamo noi! Andiamo in macchina, va che per il momento nostro! Ecco ragazzi, siamo arrivati, mi sa, verso la fine, perché dopo questa tappa penso che andremo direttamente all'arrivo a Stresa. Penso, eh, perché non lo so. Abbiamo cercato di compilare al meglio il nostro quiz. Ah no, ah no. Ciao! Ciao! Ora. 40! 40! Ciao! Ci siamo! Vai! Grazie! Ciao. Ciao. Ciao! Quindi adesso ultimo indizio e ce lo guardiamo insieme. Congratulazioni, con questa prova avete completato l'edizione 2023 della Crazy Run. Non vi resta che percorrere l'ultimo trasferimento fino all'ingresso del parco chiuso in corso Umberto I.
signori e signori, siamo arrivati anche quest'anno alla fine con due macchine, non una, vabbè, ma questo sa tralasciarlo. Lungo lago di Stresa, il mio preferito per fare i burnout quando voi non vedete. E adesso ci godiamo una premiazione. Speriamo una delle nostre macchine fatte in B-Fuel possa vincere l'Ivrea, Crescentino o qualcosa e vediamo. Il vincitore del premio Crazy Livery della Crazy Run 11 con una bellissima BMW M2 Arco Spedizioni numero 17. In pratica hanno fatto venire da Jacksonville in Florida Kay Beamer, un famoso artista e da una settimana che è qua gli ha dipinto a mano tutte le macchine, tutta la macchina, poi gli hanno dato un trasparente sopra, quindi insomma è, non è solo una livrea ma è un progetto particolarissimo. L'auto è venuta uno spettacolo, io l'ho vista settimana, questa settimana e niente di più. Complimenti! Grazie! Tra i team al femminile, il team che si è distinto per una sana follia e vince con una Audi RS3, il team Razor Cola Team! Ce l'abbiamo fatta! Beh, allora, devo dire un mitra sul tetto siamo state conciate così per due giorni io vi ringrazio ringrazio Bifuel per la macchina che è strepitosa e niente grazie a tutti per il supporto per essere qui è sempre bellissimo essere 